tres alistan sus materiales para trabajar en la elaboración de un modelo celular. La membrana celular es, eh, es una estructura que tiene orificios que dejan, no dejan entrar sustancias nocivas y que sueltan lo, las sustancias que ya no sirven. ¿Cuál es la diferencia entre la membrana de una célula animal y de una célula vegetal? Que la membrana vegetal es más gruesa que la membrana animal. El núcleo celular coordina todas las actividades de la célula. Dentro del núcleo se encuentra el ARN, el nucleolo, el ADN. Que es el encargado de transmitir la herencia de padre a hijo. Los, los dos clases de, de cromosomas son cromosomas X y Y. Los, los X los, los, los tiene la mujer y, y, y el Y lo, lo tiene el hombre. Nuestro comida es una parte de la célula que está en la célula animal y también en la vegetal. Es una parte, es la encargada de producir energía por medio de la respiración. En este modelo yo la representé con plastilina roja, blanca y naranja. Es la mitocondria. La mitocondria produce energía a medio de la respiración. Ella respira oxígeno, ataca al alimento para que se transforme en nutrientes. Es Expulsa gas, carbo, gas carbónico y agua que, le sirve, que lo toman las células vegetales para hacer la fotosíntesis. El retículo endoplasmático sirve para transportar sustancias que ya no sirven afuera del núcleo. Yo lo, yo lo representé en el núcleo animal de color rojo y en el, y en el núcleo vegetal de color amarillo. Hay dos clases de, no, de retículos endoplasmáticos que son el grueso a donde hay ribosomas y el liso a donde no hay ribosomas. No se llama grueso, se llama rugoso. Los coroplastos sí atrapan la luz del sol y eh, ellos de esa luz del sol hacen la fotosíntesis. Eh, ellos son de la célula vegetal. ¿Dónde está representado ahí en tu modelo? El centriolo está conformado por microtúbulos. Sirve para la reproducción. Está en la célula animal, más no en la célula vegetal. Eh, yo lo representé con color rojo como unos rayos del sol. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi sirve para la digestión, la excreción y para fabricar membranas. Acá yo lo tengo representado de negro. Los ribosomas son los que fabrican las proteínas. Las vacuolas. Las vacuolas sirven para almacenar agua. Eh, en la célula animal son más pequeñas que en la célula vegetal. Eh, hay veces se desplazan para desechar eh, lo que no les sirve. El citoplasma es la, es la parte comprendida entre el núcleo y la membrana. El citoplasma es donde se llevan a cabo, a cabo las reacciones químicas de la célula. Aquí lo tengo representado en color blanco. Es como una gelatina y tiene todos los organelos. Los lisosomas son, enzima, son enzimas que, le ayudan, que ayudan a la digestión. Yo lo representé con naranja y azul.